Hello guys, welcome to TG Technical. How are you all? So, today we are going to talk about our first multi-bagger stock, which is our HG Infra. आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा चलते हैं अपने स्टॉक पे ये आई थिंक एच डॉट जी डॉट इंसा है तभी ये टाइप करने पे आता है सो दिस इज़ वेरी गुड साइट टू स्टडी डिफरेंट स्टॉक्स इन द स्टॉक मार्केट so as I'll go through each and every detail of this stock so that which which can verify whether it is a multi bagger or not so सबसे पहले अगर हम बात करें अगर हमें देखना चाहिए कि multi bagger है कौन सा stock whether उसमें इतनी capability है भी कि नहीं है कि वो multi bagger बन सके so सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका प्रमोटर होल्डिंग क्या है सो लेट्स सी शेयर होल्डिंग पे तो शेयर होल्डिंग अगर आप देखते हैं प्रमोटर्स ने नियर अबाउट 75 परसेंट होल्डिंग उठा रखी है तो इसका मीनिंग ये है कि प्रमोटर्स हैव टोटल इन टोटल यू कैन से भरोसा है कंपनी पे अपनी कंपनी में भरोसा प्रमोटर्स को और इसीलिए सेवेंटी फाइव उठा रखे हैं आप दूसरा देखेंगे DIA institute domestic institutions investors they will near about 14 percent then if you say FII 1.26 percent so overall if you say near about 75 14 18 9 or nearly 90 percent shares बड़े investors ने उठा रखे हैं and if you see only 10 nearly 10 percent is with general public so आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये share कितना कितना रेयर है मार्केट में आप सिर्फ 10 परसेंट रिटेल कस्टमर्स आर होल्डिंग दिस शेयर सो दिस दिस इट सेल्फ प्रूफ कि ये एक अपने आप में एक फ्यूचर मल्टी पैगर है और और अगर हम बात करें सब दूसरा हम एस्पेक्ट देखेंगे कि इसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है या कितना है तो उसका अगर हम देखें देखिए प्रॉफिट मार्जिन अगर हम बोलें तो हम ई पी एस से चेक कर सकते हैं EPS is 52 or 53 you can say which is which is pretty good from the industry standard because अगर आप इसके peers का देखिए देखिए EPS क्या है five minus eight three five five eleven which is just you can say इसका आधा भी नहीं है so in that aspect I see this is very very good EPS in term उसके बाद आप देखिए ROE very very good but anything about 20 is very very good ROC B25 plus है so in terms of ROC ROE EPS is excellent now हमें देखना पड़ेगा कि whether ये इस time पे buy करने लायक है भी नहीं है and that will be decided by PE of a stock तो ये देखिए P ये भी ये 12 P पे है near about ये 11.5 P पे है और इसका industry का peer near P P near about 40 के आसपास है so आप ये देख सकते हैं कि अगर आज ही की date में बात करें ये stock अपने इस level से चार गुना की capability रखता है अगर ये 614 गया तो near about ये नियर अबाउट 2500 जाने की इजीली इसमें कैपेबिलिटी है और अकॉर्डिंग टू आर यू नो कैलकुलेशंस इट विल डेफिनेटली गो मे बी विद इन नेक्स्ट सिक्स मंथ्स और अन ईयर सो जो मैं बोल रहा हूँ उसका भी एक कारण है तो लेट्स सी मोर थिंग्स रिगार्डिंग दिस आप देखिए इसके सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की बात देखिए बिल्कुल नियर अबाउट 45 डिग्री का कर्व है 45 डिग्री का ग्राफ दिखा रहा है विच इज विच इज एक्चुअली ए वेरी गुड ग्रोथ एंड एंड इट इट इज अ टाइप ऑफ अ ग्रोथ विच विच टेक्स एनी कंपनी एन एनी मिड कैप कंपनी टू अ 
ब्लू चिप कंपनी सो आप देखिए कितना कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है लास्ट फाइव ईयर्स में सो so, 53 करोड़ 84 करोड़ देन 123 165 200 इवन अगर आप देखें 2020 में ये 21 में कोरोना कोरोना से इंपैक्टेड था तब भी इनका प्रॉफिट कम नहीं हुआ इनफैक्ट बढ़ा ही है और अकॉर्डिंग टू आर कैलकुलेशन 2022 के जो फाइन ईयरली रिजल्ट है इसमें बहुत ही ज़्यादा होने वाला है सो आई एम गेटिंग आई एम आई एम पुटिंग फिंगर्स क्रॉस्ड and hope so it will have a very very good profit growth in the coming annual result agar aap dekhein uske baad um debt to equity upar thoda chalte hain hum yahi pe market capitalization 4000 crore hai matlab bahut hi achhi values hai uski uh, in terms of market capital matter market mein kitna hold hai aur uh, agar hum kare price to book value वो मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि थोड़ा सा ये हायर लेवल पे है तीन प्राइस टू बुक वैल्यू नियर अबाउट अगर 1.5 या 2 हो तो आई थिंक उसको उठाने के लिए बनता है बट थोड़ा सा तीन है तो ये एस धीरे धीरे जैसे बुक वैल्यू बढ़ेगी अपने आप कम होता जाएगा ब्रैंड प्रोडिक्ट और उसकी प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत ऊपर जानी चाहिए अगर आप ओवरऑल बात करें क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है उसके बाद बुक वैल्यू नियर अबाउट 200 है अब देखिए डेट देखते हैं इस कंपनी का कि ये कितने कर्जे में डूबी हुई है देखिए नियर अबाउट 289 करोड़ का डेट दिख रहा है जो कि सब्सटैंशियल है बट अगर आप देखिए इस कंपनी बस कैश कितना बड़ा है कैश भी लगभग 260 करोड़ का बड़ा है सो so, अगर हम बात करें डेप्ट कैश की तो इट्स लाइक डेट फ्री कंपनी ये कभी भी अपना कैश ये कभी भी अपना डेट चुका सकती है अपने कैश से सो एज एज फार एज आई अंडरस्टैंड दिस इज डेट एंड फ्री कंपनी एंड सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है पाँच पंद्रह परसेंट प्रॉफिट ग्रोथ एक्सीलेंट आर ओ आर ओ सी की बात हो गई सो एवरी थिंग इन टर्म्स ऑफ नो फंडामेंटल्स इट्स इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ठीक है अब लास्ट पे आते हैं अपने चार्ट भी देख लेते हैं एक बारी इसका ऐसा तो नहीं कि ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है 20-25 गुना बढ़ चुका पिछले एक साल में और अब कुछ गुंजाइश ही नहीं है तो अगर हम देखें ये 15 फरवरी या 14 फरवरी को 322 था 2021 में और आज ये छः सौ तैंतीस और लगभग दुगनी जी हाँ लगभग डबल हो चुका है अपने लास्ट ईयर आज की डेट से ही और अगर हम बात करें ये इसका जो ईयरली हाई था वो नियर अबाउट 830 था या एट टेन दिखा रहा है आई नो 830 है इसका तो 830 से ये करेक्ट होके अब 614 पे है सो so, एक बहुत बड़ी करेक्शन हुई है बट यही एक टाइम है जहां हम बाई कर सकते हैं और ये जो हम देख पा रहे हैं इसमें ये ग्रोथ एक बहुत ही बड़ी ग्रोथ आने वाली है अब इसमें बहुत ही एकदम से जूम करके भागेगा ये शेयर एस आई कैन नॉट आई मीन हम ये अंदाज़ा ही लगा सकते हैं हम कोई गारंटी नहीं दे सकते बट यस विद इन विद नेक्स्ट ईयर आई थिंक ये कम से कम नहीं तो 1500 ज़रूर जाना चाहिए और ये कंपनी बेसिकली राजस्थान की है और ये रोडवेज पे काम करती है हाईवेज पे काम करती है तो आपने देखा ही है कि लास्ट टू ईयर से अपनी सरकार का कितना इंफ्रा पे कितना जोर रहा है एंड ये कंपनी के पास बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं एंड इट इज़ आल्सो कमिंग अप इनटू रेलवेज एंड वाटरवेज एज वेल सो एक बहुत ही अच्छा यू नो आ, सोच है कंपनी की और मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रांग है सो so, यही सब चीज़ें हैं जो कि एक कंपनी को मल्टी बैगर बनाता है ठीक है और यही सब कुछ है मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई पाँच चार या पाँच साल का कोई व्यू देख रहा हूँ मैं वही शेयर उठाता हूँ जो कि मेरे को दिखते हैं बुक वैल्यू और फंडामेंटल्स पे हमारे हिसाब से खड़े उतर रहे हैं और 
नॉट वेरी लॉन्ग बट वन ईयर डाउन द लाइन उसमें कुछ क्या कितना बड़ा हो सकता है ये सब देख के हम ही शेयर पिक करते हैं इट्स नॉट लाइक कि हम दस साल का व्यू दे रहे हैं दस साल का हमें ही नहीं पता हम कहाँ होंगे तो हम आपको क्या सजेस्ट करें सो so, ये ईयरली टारगेट है हम डेफिनेटली फ्रॉम आर कॉल इट्स नियर अबाउट फिफ्टीन हंड्रेड एटलीस्ट नेक्स्ट वन ईयर एंड रेस्ट ऑल इज वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एम्फोसाइज ऑन इज इज सुपर स्टार इन्वेस्टर इन दिस Is there anyone, any superstar? Yes, see, Abacus Fund, Sunil Singhania, very, very excellent, you know, investor. He is a CFA, and in ki maine holdings dekhi hai. He is very, very knowledgeable, and I really admire him and follow him. So, see, one point four five percent he has taken up in the last three, four quarters. और इस वाटर में इन्होंने रेस किया अपने तो दैट मीन्स अगर सुनील सिंघानिया जी रेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली शेयर में कोई बात है और हमने देखा ही है कि यू नो सारे फंडामेंटल्स पे कंपनी खराब उतर रही है चार्ट में भी सही है हर चीज़ में सही है ग्रोथ में सही है तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि हमें से नहीं, नहीं रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में एक और चीज़ कि हमारा जो मार्केट है लास्ट थ्री फोर इयर्स में हमने देखा बहुत ही अनस्टेबिलिटी भी होती है तो हमें वही शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए जो कि एक आ, ऐसे जो ऊपर नीचे के उतार चढ़ाव आते हैं उसमें स्टेबल रहें ताकि आपको भी ऐसा फील ना हो कि हमारा पैसा डूब गया <laughs> एक दिन हमारा पैसा बहुत ऊपर चला गया एक दिन बिल्कुल ही डूब गया सो दैट वोटिलिटी इतनी नहीं होनी चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में सो दैट्स वाई आई रिकमेंड एच जी इंफ्रा एंड होप सो यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू थैंक यू एवरीवन